letili smo na pravu irsku varalicu. Koja je trebala brza lova i to postiže tako da oglasi smještaj. Dobije depozit, odmah u kešu, dobije najam, odmah u kešu, dakle 3000 eura dobije na ruke, a uopće ne iznajemljuje stan. Pusti onda obitelj, kao što smo mi bili unutra, potpiše neki ugovor, unutra normalno sve neočišćeno, pokidano, dakle jer nije imala uopće namjeru iznajemljivati stan ne napravi inspekciju stana, što je isto nije ni u našem slučaju napravila. I nakon nepunih mjesec dana, što je također nama napravila, kaže da idemo van iz stana. Jer se u njenom životu dogodile neke promjene. Evo pravi zimski dan, pravo zimsko jutro. Nigde nikoga. Mi je ostali bez kruva, pa idemo sad Ivana i Apo Kruh. Ivana se naravno uvukla u zimsku jaketu, da puhnje ona da vidi, ne znam da vidite, aj opet, jednostavno para iz usta ide, ali inače prekrasno, sve boje, stabala i lišća, zelene, smeđe, divota, ali čovječe zima, ja ne znam koliko bi ovo moglo biti. Koliko bi ovo moglo biti? Četiri stupnje. I šta sad? I sad ona radi inspekciju stana i dođe i vidi da su polomljeni kreveti, da su poderane stolice i optuži nas i uzme depozit. I onu ratu koja je u tijeku. Ali naravno u našem slučaju to nije bilo moguće jer smo mi čim smo ušli u stan rekli pa ovo je prljavo, pa ovo je razbijeno, poslikali, pisali joj. A kad nam je napisala poruku da idemo van, a imamo ugovor na šest mjeseci, onda smo totalno pukli, ali iskoristili tu situaciju da riješimo naš problem blizine škole. Pa smo odmah krenili u pronalazak smješta, njoj nismo ništa odgovarali. Ona samo javljala se šta je na moj mail. A Ivana je odgovorila, u ovom trenutku vam ne znam i nemam ništa za reći. Kad budem imala, javit ću vam se. A mi zapravo radili na novom smještaju i našli smo ga. Sje, 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 ska, sitnog, pune su mi gaće ovog pjeska, sitnog, aj mu pobjeći odavde, vrlo hitno, bilo gdje samo bez pjeska, to je bitno. Peska sitnog, kako reši ti se ovog peska sitnog Skino ga će i par puta nogom ritno Umore se kod majke rođenitno I tražili smo od nje da nam vrati depozit Da nam vrati neiskorišteni dio rate A sve druge stvari joj nećemo naplatit Tipa stres i tako dalje I rekli po kojim točkama to imamo pravo I kad smo spomenuli tenansi bord Ugovor, dogovor, usmeni, agencije s kojima se konzultiramo, potpisala si Ivana s magistar psihologije, došla je tamo u firmu, brzo doletila, rekla da sve prihvaća, sve prihvaća što god mi tražimo i evo danas smo predali ključ, ona je dala lovu, prebacili smo lovu na drugi račun, dobili smo ključ od novog stana. Evo idemo prema našem novom apartmanu. Upravo smo došli po Kristijana i Karla i oni sad po prvi puta tu dolaze da vidimo facu Kristijana. A sada dolaze i mama i Karlo. I Karlo je isto vrlo uzbuđen. Evo ulazimo u naš novi... Ovo svjetlo smo ostavili upaljeno. Sad tu mama mora otipkat neki kod da ovo prestane zavijat. Tu je kuhinja. 
tu je dnevni boravak tu je sunčana terasa tu će se oni ispred kuće igrat Kristijan je naravno otišao u inspekciju stana da vidimo šta tu ima jedna spavača soba Druga spavača soba. Djeluje malo bolnički. A naravno, mi ćemo makniti ovu posteljinu i stavit ćemo drugu. Za razliku od one stare najmodake, ova se potrudila napisati Welcome Ivana and family, we hope you are very happy here in your new home. Nadamo se da ćete biti sretni u vašem novom domu i boca nekog vina. Aj, ko će prije do garaže da vidim, ko je brži? Sjetio sam se kako je nas dosta unazadila i kočila ova ženska kod koje smo ranije bili. Jer mi dugo vremena nismo znali koja će biti naša adresa. Znali smo samo da želimo i moramo od nje otići, a nismo znali točno gdje idemo. I zato smo i sami odgađali određenu dokumentaciju da ne pišemo jednu adresu, pa na toj adresi više nećemo biti. Želio sam reći da je ženska bila rekla da ona tobože mora se vratiti u taj stan i da zato mi trebamo isto stana da bi prije neki dan ponovo osvanuo njen oglas na daftu da iznajemljuje stan na godinu dana. Dakle, toliko očigledna laž i toliko toliko beskrupulozna baralica Ja to još nisam vidio.